موسیقی یا ایو اللہ دین آمن اتک اللہ حق تک آدھی ولا تموت انہ اللہ وانتو مسلمون انہ استقل حدیث کتاب اللہ وانسن الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسر الامور مغدسات گا وکل مغدست بدعا وکل بدعت للالا وکل للالت فی النار سلی لے سرندد اللہ خوڑی ہے سلی انروم سیل گلی لے ولی گاٹ دل گلی لے سرندد اللہ خوڑی ہے تودر اکل ترک اللہ مرل کوڑی அன்னலம் பிரமகனார் நபிகள் நாயகம் சலலலாக உலை வெசலம் அருக்குடைய செய்கள் என்றும் மார்க்கத்திலே புதுமையாக புகுத்தப்பட்டவிகள் எல்லாம் அனாச்சாரங்கள் அனாச்சாரங்கள் ஒப்பன்றுமே வலிகேடு வலிகேடுகள் அனைத்துமே நரகத்திருக்கு கொண்டு செல்லும் என்று அல்லாவின் தூதரவர்கள நாம் எல்லாம் ஒன்று குளமி இருக்கின்றோம் இந்த ஹஜ்சு பெர்னால் என்பது அல்லாவும் அல்லாவுடியே தூதரம் காட்டித்தந்த அடிப்படையில் இந்த தொலுகை நாம் நிறைவேச்சி இருக்கின்றோம் இந்த ஹஜ்சு பெர்னாலுக்கு பின்னால் மிகப்பெரிய வலிகளும் மிகப்பெரிய காயங்களும் அடங்கிருக்கின்றத இன்னும் சொல்ல போனால் குருபானி குடுப்பது அந்த கவுபத்துல் ஆலையத்தை வலம் வருவது சையி செய்வது சப்பா மருவா மலைகளுக்கு மத்திலே ஓடுவது முடிகளை இறக்குவது இப்படிப்பட்ட பல்வேர் வகையிலான கிரியைகளெல்லாம் இந்த மாதத்திலே துல்கச்சு பிரை ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை இவை அத்தனை விதமான இந்த தியாகத் திருநாள் என்பது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை நமக்கு உணர்த்துகிறது இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை உணர்த்துகிறது என்பதைத்தான் நாம் இன்ற ஹஜ்ஜு பெருநாளுடைய உரையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலாவதாக அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நபி இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் நினைவு கூறுகிறான் இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய சிறப்புகளை நாம் அறிந்து கொண்டால்தான் இந்த தியாகத் திருநாள் நமக்கு எப்படிப்பட்ட செய்தி உணர்த்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமி தன்னுடைய திருக்குறானில் எப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது அதாவது இந்த இப்ராஹிம் அலை வசல்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்ன இப்ராஹிம காண உம்மத்துன் இப்ராஹிம் ஒரு சமுதாயமாக இருந்தார் என்று சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது ஒரு சமுதாயத்தில் என்னென்ன நல்ல பண்புகள் எல்லாம் ஒரு மனிதனிடத்தில் இருக்குமோ ஒட்டுமொத்த நல்ல பண்புகளையுமே அடக்கியவர்தான் நபி இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒருவருக்கு பொய் பேசாதவராக ஒருத்தர் இருப்பார் ஒருத்தர் புறம் பேசாதவராக இருப்பார் ஒருத்தர் பெருமை அடிக்காதவராக இருப்பார் ஒருத்தரிடம் ஆணவம் என்ற பண்பு இல்லாமல் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொருத்தரிடமும் ஒவ்வொரு விதமான பண்புகள் மேலோங்கி இருக்கும் ஆனால் ஒட்டுமொத்த நல்ல பண்புகளுமே மேலோங்கி இருந்த ஒரு மனிதர் யார் என்றால் அதுதான் அவர் தான் நபி இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் அதனாலதான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவரை ஒரு சமுதாயம் என்று சொல்லுகிறார் அதோடு மட்டுமல்ல அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ஒத்தகதல்லாக இப்ராஹிம் ஹலீலா இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது இப்ராஹிம் அல்லாவுடைய உற்று தோழராக அல்லாஹ் இப்ராஹிமே உற்று தோழராக நண்பராக அல்லாஹ் ஆக்கி கொண்டான் இப்படி அல்லாஹ் எந்த ஒரு நபிக்குமே அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் கொடுக்கவில்லை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது உற்ற தோழர் உற்ற நண்பர் என்ற அடிப்படையில் ரசூல் சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்களையும் என்னையும் அல்லாஹ் உற்ற தோழராக ஆக்கி கொண்டான் என்று ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது 
அங்க இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் அதிகமான இடங்களிலே பேசுகிறான் இன்ன இப்ராஹிம் அல அலிமுன் அவ்வாஹுன் முனீர் இப்ராஹிம் சகிப்பு தன்மை மிக்கவராகவும் இரக்க குணம் கொண்டவராகவும் எதற்குமே அல்லாஹ் என்பால் திரும்ப கூடியவருமாக இருந்தார் என்று ஒரு வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மாதிரி ஒரு பொறுமையான மனிதரை பார்க்க முடியாது இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை போன்ற ஒரு சகிப்பு தன்மை மிக்க ஒரு மனிதரை பார்க்க முடியாது இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை போன்று இறக்க குணம் மிக்க ஒரு மனிதரை பார்க்க முடியாது மேலும் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகிறான் எதற்குமே அவர் அல்லாவின்பால் திரும்ப கூடியவராக இருந்தார் திருக்குறானிலே அல்லாவை நோக்கி மக்களை அழைத்து நல்லறங்கள் செய்வக்கூடியவர்கள் தான் முஸ்லிம்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த வரிசையிலே அல்லாஹ் என்ன சொல்லி காட்டுகிறான் வமன் அகுசனு அஸ்லம் அதாவது ஒரு அழகிய மார்க்கத்திற்குரியவர் யார் என்று சொன்னால் தன் முகத்தை அல்லாவுக்காக பணியை செய்து நேரான வழியில் நடந்து உண்மை வழியில் நடக்கக்கூடிய இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றுபவரை விட அழகிய மார்க்கத்திற்குரியவர் யார் என்று அல்லாஹ் கேள்வி எழுப்புகிறான் அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இப்ராஹிம் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு சமுதாயம் சகிப்பு தன்மை மிக்கவர் நேரான வழியில் நடக்கக்கூடியவர் என்றெல்லாம் ஏக இறைவன் பல இடங்களில் சொல்லிவிட்டு இந்த இப்ராஹிம் இருக்கிறாரே சாக்கிரல்லி அனுகுமிகி இந்த இப்ராஹிம் அல்லாவுடைய அருள் படைகளுக்கு நன்றி செலுத்தினார் இப்படி அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி பலவிதமான சிறப்புகளை அல்லாவுடைய அருள் கொடைக்கு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நன்றி செலுத்தினார்கள் அல்லாவுடைய அருட்கொலை வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் அல்லாவை அல்லாஹ் ரபுல்லால் எப்படி நம்மை படைத்திருக்கின்றான் நம்மை எந்த அளவுக்கு படைத்திருக்கின்றான் இப்படி எல்லாம் அவர் சிந்தித்து பார்த்து அல்லாவுடைய அருட்கொலைகள் இவ்வளவெல்லாம் இருக்கிறதா என்று அவர் அல்லாவுக்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்தினார் இப்படி நிறைய இடங்களில் அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் இப்ராஹிம் அலைவு செல்லும் அவர்களை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறான் மை எருகபு அம் இல்லத்தை இப்ராஹிம் இல்லாமன் சபிகன் அப்சா இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை முட்டாள்களை தவிர வேறு எவரும் புறக்கணிக்க மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை புறக்கணிக்க கூடியவர்கள் எல்லாம் அறிவிலிகள் என்று சான்று வழங்குகிறான் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் அவர்களுடைய மார்க்கம் என்ன இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் அவருடைய வழிமுறையிலிருந்து வந்ததாகும் அதைத்தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் நாம நகவெட்டாம இருக்கிறோம் முடிவெட்டாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய வழிமுறை அல்ல நகம் வெட்ட வேண்டும் முடி வெட்ட வேண்டும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய இது ஒரு சுண்ணத்தான ஒரு காரியம் இந்த துல்கட்சி பிறை ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை நாம குருபானி பிராணிகளை அறுப்பதற்காக வேண்டி அப்பொழுதுதான் நாம இந்த சட்ட இந்த நகம் முடி வெட்டாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தை நாம் பேணுகிறோம் எல்லா வகையில நீங்க எடுத்து பாருங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அதிகமாக அவர்களை பற்றிய சிறப்புகளைத்தான் அல்லாஹ் பேசுகிறார் மேலும் நபிகள் நாயகம் சல்லா கொலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மனித படைப்புகளிலேயே சிறந்தவர் யார் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் நபி இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் தான் படைப்பினங்களிலேயே சிறந்தவராக ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்களைத்தான் சொன்னார்கள் மேலும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாளை மறுமை நாளிலே கியாமத்து நாளிலே எல்லோரும் நிர்வாணமாக எழுப்பப்பட்டு நிற்க வைக்கப்படுவார்கள் எல்லோருக்குமே எல்லோருமே நிர்வாணமாக இருப்பார்கள் ஆடை இருக்கார் ரசூலா சொன்னாங்க ஆடை இல்லாதவராக கத்துனா செய்யப்படாதவராக சிறுபணியாதவர்களாக நாம் மறுமை நாளிலே எழுந்து நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூலா சொன்னாங்க அவ்வளவு மை யுக்சா அலா இப்ராஹிம் முதன் முதலாக ஆடை அணிவிக்கப்படுபவர் நபி இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் தான் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பாருங்க எல்லோருக்குமே ஆடை இருக்காது முதன் முதலாக ஆடை அணிவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மனிதர் நபி இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்கள் தான் அதே போன்று அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று எல்லாத்தையும் நீங்க அலசி ஆராய்ச்சி ஆய்ந்து பார்த்தால் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில மூன்றே மூன்று தருணங்களில் தான் பொய்யே சொல்லியிருக்கிறார் பொய் என்பது கூட மூன்று தருணங்களில் தான் பொய் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பொய்யே சொல்லாதவராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நம்மளாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பொய்களையும் புறங்களையும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் அவர் பொய் பேசினதே கிடையாது மூன்று தருணங்கள்ல தான் அவர் பொய் பேசியிருக்கிறார் அந்த சிலைகளை வழிபடக்கூடியவர்கள் ஒரு திருவிழாவுக்கு அழைப்பார்கள் அப்பொழுது இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் இன்னி சக்கியம் நான் நோயாளி என்று சொல்லி விடுவார் அது அவருக்கு நோயெல்லாம் கிடையாது ஆனா நோயாளி என்று சொல்லி அந்த ஒரு கெட்ட ஒரு காரியத்துக்கு செல்லக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அப்படி ஒரு பொய் சொல்வார் இப்படி நாமளும் சொல்லலாம் யாராவது மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியத்திற்கு நம்மை அழைக்கும் பொழுது 
ஒரு நபி ஒலிக்கு மாற்றமான திருமணத்திற்கு நம்ம அழைக்கும் பொழுது இல்லைங்க எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை உடம்பு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு காரணங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் பொய்யான காரணங்களை சொல்வதற்கு மார்க்கத்தில் நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது அதே போன்று நபி இப்ராஹிம் அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த சிலைகள் உடைக்கப்பட்ட அந்த விஷயத்துல பெரிய சிலை பெரிய சிலையை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற சிலைகளை எல்லாம் உடைச்சிருவார் அந்த பெரிய அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது பெரிய சிலை தான் உடைச்சிச்சு நீ அதுக்கே கேட்டுக்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப இந்த மாதிரியாக சிலை எப்படி பேசும் அப்படின்னு அந்த மக்கள் எல்லாம் கேள்வி கேட்பான் சிலை எப்படி பேசும் சிலைக்கு பேச தெரியாத கேட்க தெரியாத நடக்க தெரியாத சிந்திக்காது என்றெல்லாம் அவர்களுக்குள்ள பேசிக் கொள்வார்கள் அப்ப சிலை பேசாதுல பெரிய சிலையே பேசாதுல அப்ப எப்படி சின்ன சிலைகள் எல்லாம் பேசும் அப்ப சிலையை நீ வணங்காத எல்லாத்தையும் படைச்சு அல்லாவ வணங்கு அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி அந்த மாதிரியாக ஹிக்மத்தான முறையில் அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் பொய் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து இதையெல்லாம் பொய் என்று இந்த விஷயத்திலே சொல்லப்படுகிறது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்க சொன்னாங்க நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூன்று தருணங்களில் தான் பொய் சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த மூன்றாவது விஷயம் கூட அவர்களுடைய மனைவி சாரா அம்மையார் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு ஊருக்குள்ளே செல்லும் பொழுது அந்த மன்னர் அந்த சாரா அம்மையாரை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி திட்டம் போடுவான் அந்த தருணத்தில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சாரா அம்மையாரை குறித்து சொல்லும் பொழுது இவர் என்னுடைய சகோதரி என்று சொல்லி விடுவார் அப்ப சகோதரி என்று சொன்னால் அந்த அவர்களுடைய மனைவி காப்பாற்றப்படுவார்கள் அப்படிங்கறக்காக வேண்டி சொன்னார்கள் இப்படி மூன்று தருணங்களில் தான் அவர் பொய்யே சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பார்கள் அதனாலதான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் ஒத்தகதல்லாக இப்ராஹிம ஹலீலா இப்ராஹிமே அல்லா உற்ற தோழராக நண்பராக அல்லா ஆக்கி கொண்டான் இப்படி அல்லாவும் பல சிறப்புகளை சொல்லுகிறான் அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் இப்ராஹிம் அலி சொல்லம் அவர்களை பற்றி பலவிதமான சிறப்புகளை நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் ஒவ்வொரு நேர தொழுகையிலும் கூட நாம் அத்தையாத்திலே இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறோம் இப்ராஹிம் அலி சொல்லம் அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செஞ்சுகிட்டு இருக்கிறோம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் கத்து கொடுத்தாங்க அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு நீ அருள் புரிவாயாக அந்த அருள் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு நீ எவ்வாறு அருள் புரிந்தாயோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அருளாக இருக்க வேண்டும் என்று நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப இவ்வளவு சிறப்புகள் கியாமத்து நாள் முதல் ஆடை அணிவிக்கப்படக்கூடியவராக இருப்பார் மனித படைப்பினங்களே சிறந்தவராக இருக்கிறார் அல்லாவுடைய கலீலாக நண்பராக இருக்கின்றார் அல்லாவுடைய அருட்கொலைகளுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் இப்படி ஏராளமான சிறப்புகள் எல்லாம் இப்ராஹிம் அலி செல்லம் அவர்கள் உள்ளடக்கி இருக்கிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் இதற்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் இப்ராஹிம் அலி செல்லம் அவர்கள் அச்சமற்றவராக வாழ்ந்தார் இதுதான் நாம இன்றைக்கு இந்த தியாக திருநாள் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் நபி இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அச்சமற்றவராக வாழ்ந்தார் எதற்குமே பயக்க மாட்டாங்க அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் பயப்பாங்க மனித கூட்டத்துக்கு அவங்க பயந்தது கிடையாது ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அல்லாவை மட்டும் நீ வணங்கு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை எல்லா சமுதாய எல்லா மக்களுக்குமே அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அப்படி பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் தனியாளாக நின்று அவர் சமாளித்தார் தனியாளாக நின்று சமாளிக்கிற பெரிய விஷயமா இல்லையா பத்து பேரு நம்மளை அடிக்க வருகிறார்கள் தாக்க வருகிறார் என்றால் நம்மளா ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா இப்ராஹிம் அலி சொல்லம் அவர்கள் ஓடி ஒழிய மாட்டாங்க முத சொல்றதுக்கு நம்ம முன் வரணுமா இல்லையா நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நம்ம நம்ம பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தவுகு இதுனா என்னன்னு விளங்காம இருப்பாங்க அல்லன்னா யாருன்னு தெரியாம இருப்பாங்க அவர்கிட்ட நம்ம சத்தியத்தை சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடியவனாக இருந்தாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அவர் நெருப்பு குண்டத்துக்கு மேலே நிற்க வைக்கப்பட்டார் நெருப்பு குண்டம் அதுக்கு அதுக்கு ஏற்பாடு செய்யறாங்க எதிரிகள் அதற்கு மேலே நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நிற்க வைக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறார் அப்ப பயந்தாரா ஐயோ நெருப்பு நம்ம உயிர் போயிடும் நம்ம அவ்வளவுதான் முடிஞ்சோம் அப்படின்னு பயந்து அதுல இருந்து பின்வாங்கி ஓடிட்டாரா கிடையாது உயிர் போனாலும் சரி கால இன்னை நான் என் இறைவனிடத்தில் செல்கிறேன் அவன் எனக்கு ஒரு வழியை காட்டுவான் ரசூல்லா சொன்னாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய மன உறுதி எப்படி இருந்தது தெரியுமா ஹஸ்பூன் அல்லாஹுவ நிகமல் வக்கீல் அல்லாஹு எங்களுடைய சிறந்த பாதுகாவலன் அல்லாஹுவை தவிர வேற பாதுகாக்கக்கூடியவன் வேறு எவரும் இல்லை என்பதை உறுதியாக பற்றி பிடித்தார் 
இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நெருப்பிலே தள்ள தள்ளி விடவும் பட்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் ரம்புலாறு நெருப்பில் இருந்து அல்லாஹ் அவரை காப்பாற்றினான் திருக்குறானில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் குருநாயானா ருக்கூணி பர்தவ சலாமாலா இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் மீது நெருப்பே நீ குளிராகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாறிவிடு என்று அல்லா கட்டளை இடுகிறான் அதே போன்று நெருப்பு அப்படி மாறுகிறது அப்ப சிந்திச்சு பாருங்க அச்சமற்றவராக எந்த விஷயத்துல இருந்திருக்கிறான் ஒரு நெருப்பு குண்டத்துக்கு மேல இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல இந்த சத்தியத்தை விட்டு நான் வெளியேறி செல்ல மாட்டேன் இதுதான் கொள்கை உறுதி என்பது இதுதான் நம்ம இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை இந்த அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்துகிறது அச்சமற்ற வாழ்க்கை தான் நம்மை கண்ணியப்படுத்தும் மரியாதையோடு நம்மை நடத்தும் நம்மை வந்து மக்கள் மதிக்கக்கூடிய நிலைமை அல்லா உண்டாக்குவான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை எப்படி உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறான் சிந்திச்சு பாருங்க ஹாலி தன்சாரி பத்தி நம்ம பேசுறோமா இல்லையா ஹாலி தன்சாரி அந்த உத்தரப்பிரதேசத்துல நடந்த அந்த சம்பவம் எல்லோருக்குமே தெரியும் அந்த காவி பயங்கரவாதிகள் பதினே ஒரு பெரிய குழுவாக இருந்து ஹாலி தன்சாரியை மிரட்டுகிறார்கள் நீங்க வந்து அல்லாவை திட்டு இஸ்லாத்தை திட்டு இப்படி நீ திட்ட நீ சொன்னா உன்னை உயிரோட விட்டுருவோம் நீ வந்து அல்லாவை திட்டல அப்படின்னு சொன்னா நாங்க உன்னை கொளுத்திடுவோம் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினார்கள் ஆனா அந்த ஹாலி தன்சாரி என்ன சொன்னார் நான் அல்லாவை தான் வணங்குவேன் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல மாட்டேன் என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல என்று அந்த இடத்துல உறுதியாக இருந்தான் அவன் மீது மன்னனை ஊற்றினார்கள் ஊற்றி கொளுத்தினார்கள் காவல்துறை முன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமை இது ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவன் உறுதியாக இருந்து காட்டினானா இல்லையா அந்த ஹாலி தன்சாரி பதினைந்து வயது இளைஞன் அப்ப இவனுக்கு இந்த மார்க்கத்தை இந்த அளவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது யார் இவனுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு கொள்கை பிடிப்பு வருவதற்கு காரணம் யார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கொள்கை உறுதி அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருந்து காட்டிய அந்த படிப்பினை தான் அதை கேட்டு கேட்டு அதை படித்து பல்வேறு சகாபாக்களுடைய தியாகங்கள் நபிமார்களுடைய தியாகங்கள் இதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து இந்த உலகம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த உலகத்தை நாம ஒரு நாள் விட்டுட்டு போகத்தான் போறோம் இதனுடைய செல்வம் நம்ம கூட வரா நம்முடைய சொந்த பந்தம் வரமாட்டாங்க நம்முடைய உயிர் போனா அல்லாவுக்காக வேண்டி போகட்டும் என்று உறுதியாக இருந்து காட்டினானே அந்த ஹாலி தன்சாரி எதை ஞாபகப்படுத்துகிறான் இப்ராஹிம் அலை வசல்லம் அவர்கள் நெருப்பு குண்டத்துக்கு மேல நின்ற நிற்க வைக்கப்பட்டார்களே அதை ஞாபகப்படுத்து ஞாபகப்படுத்துகிறான் சிந்திச்சு பாருங்க அச்சமற்ற வாழ்க்கை தான் நம்மை கண்ணியப்படுத்தும் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி குடும்பம் தன்னுடைய பிள்ளை குட்டிகளை கொண்டு போய் அல்லாவுடைய கட்டளை வந்து விட்டது என்பதற்காக வேண்டி பாலைவனத்துல கொண்டு போய் விடுறாங்க எதற்காக வேண்டி தொழுகையை அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி என்னுடைய குடும்பத்தாரை விவசாயத்திற்கு தகுதி இல்லாத பாலைவனத்திலே நான் குடியமர்த்தி விட்டேன் இவர்கள் மீது உன்னுடைய கருணையை பொழிவாயாக மக்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் இவர்கள் மீது விழச் செய்வாயாக என்று அவர் பிரார்த்தனை செய்தார் அதை அல்லாஹ் நிவர்த்தி செய்தானா இல்லையா அப்ப எத்தனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் அங்கு போறாங்க அவர்கள் செய்த அந்த தியாகங்கள் எல்லாம் அங்கு நினைவு கூறப்படுகிறதா இல்லையா அப்ப அவருக்கு பயம் கிடையாது குடும்பம் மனைவி மக்கள் இதெல்லாம் அல்லா சொல்லிட்டானா கொண்டு போய் விடுவோம் அல்லா ஒரு வழியை காட்டுவான் இப்படி நாம உறுதியாக இருக்கணும் நாம தொழுகைக்கு அஞ்சு நேரம் தொலைக்குடி விழாகும் போது முஸ்லீம்கள் நாம இருக்கிறோமா சிந்திச்சு பாருங்க அஞ்சு நேரம் தொலைக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பாத்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஒரு ஊர்ல எடு பெற பெருக்கி எடுத்துடலாம் பத்து பேர் இருபது பேர் முப்பது பேர் என்று அஞ்சு நேரம் தொலைக்கூடியவர்களை பிரிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமை நம்மள்ட்ட இருக்கு ஆனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எங்க கொண்டு போய் விடுறாங்க விவசாயத்திற்கு தகுதி இல்லாத பாலைவனத்துல அன்னைக்கு அது பாலைவனம் இன்னைக்கு அது சோலைவனமாக இருக்கு அல்ல அப்படி மாத்துவான் அச்சமற்ற வாழ்க்கை தான் நம்மை கண்ணியப்படுத்தும் அதை நீங்க நன்றாக மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பல கட்டங்களை அவரை சோதிக்கிறான் திருக்குறள் அல்லா சொல்கிறான் வைதி தலா இப்ராஹிம் ரப்பு கோபி களிமாத்தி அத்தமகுன் இப்ராஹிமே அவரது இறைவன் பல கட்டளைகள் மூலம் சோதித்த போது அவற்றையெல்லாம் அவர் முழுமையாக நிறைவேற்றினார் எல்லா டெஸ்டிலுமே பாஸ் ஆனார் எதற்குமே அவர் அஞ்சவே கிடையாது எதற்குமே கூணி குறுக கிடையாது எதற்குமே பயந்து ஓடி ஒளிய கிடையாது அந்த வகுன் என்பது உள்ளத்துல வரவே கிடையாது நபி இப்ராஹிம் அலை வசலம் வகுன் என்று சொன்னால் ரசூல்லா சொல்றாங்க இந்த உலகத்தை பற்றிய மோகமும் மரணத்தை பற்றிய பயமும் தான் வகுன் என்று ரசூல்லா சொன்னாங்க இந்த வகுன் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பயம் பயத்தோடு வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களாக இருக்கிறாங்க லட்சக்கணக்கில கோடிக்கணக்கில பெருகி இருக்கிறோம் கோடிக்கணக்கில பெருகி என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது நமக்கான ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறதா சிந்திச்சு பாருங்க இன்னைக்கு இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனை எடுத்து பாருங்க காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன அந்த காஷ்மீ
ராணுவத்தை கொடுங்க கல்வியை கொடுங்க தகவல் தொடர்பு கொடுங்க எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கிறீங்க நாங்க சொத்து வாங்குவதும் நிலம் வாங்குவதும் இதெல்லாம் நாங்க வச்சுக்கிறோம் இப்படி எதுக்கு நீ கூறு கட்ட ஒப்பந்தம் போடுற முஸ்லீம் ஆகிய உனக்கு நீ கூட்டமா இருக்கிற ஒரு பகுதியில் இருக்கிறேன்னு சொன்னா உன்னை நீ பலப்படுத்திக்க என்ன முயற்சி அதை செய்ய வேண்டும் அதை விட்டு போட்டு அடுத்த வண்ட போய் நீ பாதுகாப்பு தேடலாமா அப்படி உன்னை ஆக்கிரமிக்க உன்னை அடிக்க வந்தா அடிச்சு செத்து போ சகிதுடைய அந்தஸ்து கிடைக்கும் அதை விட்டு போட்டு இவன்ட்ட வந்து நீ பாதுகாப்பு தேடினால இவன் என்ன செஞ்சான் அங்க போய் ராணுவத்தை குமிச்சான் எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சான் இன்னைக்கு கூறு போட்டுட்டான் காஷ்மீரை வந்து கூறு போட்டு அதை யூனியன் பிரதேசங்களாக அறிவிக்கிறான் காஷ்மீர் அபகரித்துக் கொண்டார்கள் அப்ப இதெல்லாம் தட்டி கேட்க முடிகிறதா என்ன காரணம் முஸ்லீம் கிட்ட இருந்த பயம் அன்றைக்கு காஷ்மீர்ல இருந்த முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பயத்தின் காரணமாக இன்றைக்கு நாட்டை இழந்து தவிக்கிறார்கள் இப்ப நீ போராடி என்னப்பா பிரயோஜனம் ஒரு முஸ்லீமாக ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்கிறீங்கன்னா உன்னை நீ பலப்படுத்திக் கொள் உனக்கான பாதுகாப்பை தேடிக்கொள் உனக்கான பாதுகாப்பை தேட உனக்கு திராணி இல்லைன்னு சொன்னா உனக்கு எனக்கு தேசம் அகல் போர் நபி சொல்லா அலை சிலம்பர்கள் என்ன செஞ்சாங்க மதினாவுக்கு வந்த உடனே பதுரு உகது போன்ற போர்க்கலைகளாம் சந்தித்தார்களா இல்லையா எப்படிப்பட்ட எதிரிகளை சந்தித்தார்கள் அந்த அக அந்த பதில் போர்க்களத்துக்கு காரணம் என்ன எதிரிகள் இந்த நாட்டை அபகரித்து விட கூடாது மதினாவை ஆக்கிரமித்து விடுவார்கள் அதனால பாதுகாப்பு என்பது நமக்கு மிக முக்கியமானது அதனாலதான் காஷ்மீரை இழந்து அந்த முஸ்லீம்கள் தவிக்கிறார்கள் அப்ப இதே மாதிரி எல்லா கட்டங்களிலும் நம்ம இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு படிப்பனை இருக்கிறது நம்ம இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனவே அறுக்க துணிந்தார் கனவு தான் காங்கிறாரு அந்த கனவை மெய்ப்படுத்த வேண்டும் என்று மகனிடத்துல போய் சொல்றார் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்துல இஸ்மாயிலே உன்னை நான் அறுப்பதாக கனவு கண்டேன் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் பயக்கல அல்லாவுக்காக வேண்டி இந்த பணியை செய்யுங்க என்னை நான் என்னை நீங்க பொறுமையாளராக பார்ப்பீர்கள் என்று இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனவே அறுப்பதற்கு துணிகிறாங்க கொஞ்சம் கூட பயம் இல்ல பாருங்க அல்லா திருக்குறான்ல சொல்லி காட்டுகிறான் பலம்மா அஸ்லாமா வதல்லகளில் ஜபேன் படிச்சு பாருங்க பதினாலாவது அத்தியாயத்தில் அல்ல சொல்லுகிறான் எப்படி சொல்லுகிறான் இருவருமே அல்லாவுக்கு முற்றிலுமாக வழிபட்டு இப்ராஹிம் தனது மகனை அறுப்பதற்காக குப்புற கடத்திய போது நாம் கூட்டம் வனாதை நாகு ஐயா இப்ராஹிம் நாம் அவரை இப்ராஹிமே என்று அழைத்தோம் அது சத்தியா நீ கண்ட கனவை மெய்ப்படுத்தி விட்டேன் நன்மை செய்வோருக்கு இவ்வாறுதான் நாம் கூலி கொடுப்போம் நன்மை செய்யணும் கஷ்டமா தான் இருக்கும் தியாகம் பண்ணித்தான் ஆகணும் அர்ப்பணிப்போடு இருந்துதான் ஆக வேண்டும் அச்சமற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்தாதான் அது கிடைக்கும் அச்சமற்று இல்லாமல் கோலைகளாக நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக இந்த கண்ணியத்தை இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் மறந்துவிடும் அதை இழந்துவிடும் அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் துணிவோடு அல்லாவுடைய கட்டளை அதை செய்வோம் என்று நம்முடைய மகனவே அறுக்க துணிந்தார் அல்லாஹு ரபுல்லாலும் அதை தடுத்து விட்டான் அதற்கு பகரமாக ஒரு ஆட்டை ஒரு பலி பிராணியை அதை பகரமாக ஆக்கினோம் நரபலியை அல்லா தடுத்து விட்டான் அன்னைக்கு நரபலியை கொடுத்திருந்தால் இந்த மனித சமூகமே இருந்திருக்கார் அல்லாஹ் ரபுல்லாலை மனித நேயத்தை இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்கள் மூலமாக போதிக்கின்றான் ஒரு உயிரை வாழ வைக்க வேண்டுமே தவிர அநியாயமாக எந்த உயிரை கொலை செய்துவிடக் கூடாது மனித நேயத்தோடு மக்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்களை முன்மாதிரியாக அல்லாஹ் ஆக்குகிறான் அப்ப சிந்திச்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அச்சமற்றவராக இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் நம்ம என்ன செய்யறோம் எல்லா வகையிலும் பயக்கக்கூடியவராக இருக்கிறோம் அச்சமற்ற வாழ்க்கை தான் நம்மை கண்ணியப்படுத்தும் எதற்குமே பயக்க கூடாது அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் பயக்கணும் அல்லாவை தவிர அவர் எவருக்குமே அஞ்சக்கூடியவர்களாக நம்ம இருந்துட்டோம் சொன்னா கண்டிப்பாக நம்ம முஸ்லீம் கிடையாது நம்முடைய உள்ளத்துல கோலைத்தனம் என்பது வந்துவிடக் கூடாது இப்ராஹிம் அலி வசலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அதை எல்லாத்தையுமே நிவர்த்தி செய்து காட்டினார் திருக்குறள் அல்லா சொல்லுகிறானே இன்ன அவ்வளவு பைத்தி ஒளிகளின் ஆசில் அல்லது மனிதர்களுக்காக கட்டப்பட்ட முதல் ஆலயம் பக்காவில் உள்ளதுதான் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன மக்காம இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலை வசலம் அவர்கள் நின்ற இடம் இருக்கிறது அதை அல்ல தன்னுடைய திருக்குறளை பெருமையாக சொல்லுகிறார் இப்ராஹிம் அலை வசலம் அவர்கள் நின்ற இடத்தை கண்ணியப்படுத்துகிறான் அதிலே யார் நுழைகிறாரோ அவர் அச்சமற்றவராக இருக்கிறார் நுழையக்கூடியவரே அச்சமற்றவராக இருக்கிறார் என்றால் 
அப்ப சிந்திச்சு பாருங்க அங்க நுழைந்தால் அங்க கொலை கொலை கிடையாது கற்பழிப்பு கிடையாது வன்முறை கிடையாது இதையெல்லாம் ஒழித்து கட்டித்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் யார் மூலமாக இப்ராஹிம் அலை செல்லம் அவர்கள் மூலமாக அல்லா இந்த வேலையை செய்திருக்கிறான் அதனால எல்லா வகையிலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த மார்க்கத்தில அதிகமாக ஒரு முன்மாதிரியாக யாரை காட்டுகிறான் என்றால் இப்ராஹிம் அலைவ செல்லம் அவர்களை காட்டுகிறான் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களையும் அல்லாஹ் காட்டுகிறான் அதனால நாம் இந்த மார்க்கத்தில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த தியாக திருநாள் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் அச்சமற்ற வாழ்க்கை தான் நம்மை மரியாதையோடு வாழ வைக்கும் கண்ணியமாக வாழ வைக்கும் அவர்களைத்தான் அல்லாஹ் நினைவு கூறுகிறான் பது குருணி அது குறுக்கும் வஸ் குருணி வலா தக் குருன் என்னை நினைவு கூறுங்கள் எனக்கு நீங்கள் நன்றி மறவாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் உங்களை நானும் நினைவு கூறுவேன் உங்களை நானும் கண்ணியப்படுத்துவேன் நானும் உங்களை என்ன செய்வேன் பல தடங்களிலே உன்னை மரியாதையோடு உங்களை வாழ செய்வேன் என்பதாக திருக்குறானிலே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலம் கண்ணியப்படுத்திய காரணத்தினாலதான் இன்றைக்கு அது ஒரு பண்டிகையாகவே இருக்கிறது இதையெல்லாம் மக்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் மாற்று சமூக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த தியாக திருநாள் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான ஒரு செய்தியை அச்சமற்ற ஒரு கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு இந்த தியாக திருநாள் உணர்த்துகிறது இதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய தொழுகைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் நாம் அனைவரும் அதிகமாக காஷ்மீர் பிரச்சனைக்காக வேண்டி அதிகமாக நாம் துவா செய்ய வேண்டும் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்காக அதிகமாக இந்த தொழுகை முடிந்து இந்த பயம் முடிந்து உடனே எல்லாம் எந்திரிச்சு போயிடாதீங்க அதிகமாக துவாக்களில் ஈடுபடுங்கள் அதை அதிகமாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமி இந்த துவாக்களை நிறைவேற்றக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய இந்த உரையினை நிறைவு செய்கிறேன் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து